ഇവിടെ സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അൽത്താഫ് എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട ഷഫീഖ് ഹസൻ വേദിലൻ്റെ മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന പ്രകാശം വരുത്തുന്ന സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച കഴിച്ച ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് സുന്ദരന്മാരെ അവിടെ പുറകിലുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നോളൂ ഞാനിവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാരണം മറ്റെവിടെയും കാണാൻ പറ്റാത്ത മനോഹരമായ അടുക്കും ചിട്ടയിലും ഉള്ള നല്ല ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിന് അത് തന്നെ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ അമരക്കാരെ മുഴുവൻ ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അതിന് പിന്നിലും മുന്നിലും നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഏറെ പറയാനുണ്ട് ഇത് ക്ലാസ്സൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന മുഴുവനും എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോണേ നിങ്ങളത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയാം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണിയും പീഡനവും അനുഭവിച്ച ഒരമ്മയുടെ മകനാണ് ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം വീട് വിട്ടിറങ്ങേണ്ട ഒരു ബാല്യവും ഒരു കൗമാരവും എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നാല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ആറു മാസക്കാലത്തോളം മന്തി ഉറങ്ങിയ ഒരു പരിചയം എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്നിലേക്ക് വരണം എനിക്ക് നിർബന്ധ നിങ്ങളുടെ ചെവികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തള്ളയെ കാണാത്ത പശുക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാത് കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെക്ഷൻ സാധാരണ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം അറിയാം നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത് എം എസ് എമ്മിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് ഒരുക്കിയ നല്ല ഭക്ഷണം അല്ലേ നല്ല ഭക്ഷണം ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല സാധാരണ ചോറ് നാട്ട് കഴിക്കും ബീഫ് കൂട്ടി കഴിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല കുറച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാങ്ങി നല്ല ഭക്ഷണം അല്ലേ ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലേ ആ സഹോദരനും ആ ക്രൂവിനും നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കണം മക്കൾ നല്ലൊരു കൈയ്യടി വെറു ഗുഡ് അപ്പം ഉറങ്ങാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നട്ടല്ലെല്ലാം നല്ല നിവൃത്തി കണ്ണുകളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രകാശം വരുത്തി എം എസ് എമ്മിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തീയതി നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി എം എസ് എം നടത്തുന്ന കോൺഫറൻസിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യ ഭാഗ്യാണോ ഭാഗ്യാണോ ഇനി നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളൊന്നും വേണ്ടണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെ ആൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കട്ടെ ഭാഗ്യാണോ ഇനി നിങ്ങൾ വേണ്ടണ്ട ഭാഗ്യാണോ മക്കളെ മതി അപ്പൊ നല്ല ഈ സദസ്സിനെ എനിക്ക് വല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രകാശമുള്ള കണ്ണുകൾ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കാ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ഇരിക്കേണ്ടവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്ന സന്തോഷമായി ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇരിക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുക ഒന്ന് അത് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ചോദിച്ച് വന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ നടത്തം ഒഴിവാക്കി അത് ഇരിക്കുക പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും അവർ ഇരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് സീറ്റ് കൊടുക്കാം അവിടെ അവിടെ ഒന്ന് ഓക്കെ ശരിയായി അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ പോലീസ് ജീവിതത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാശം പരത്താതെ പോയ കൗമാരങ്ങൾ പ്രകാശം പരത്താതെ പോയ ബാല്യങ്ങൾ അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കി അവരെ ദിശാബോധത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കലഹം മൂലം ഗാർഗിക മാനസിക വൈകാരിക ശാരീരിക മുറിവുകളേറ്റ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പേരിട്ട് വിളിച്ച മാനസിക സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യങ്ങളെയും കൗമാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി പഠനം നടത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ടും അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഗാർഗിക മാനസിക സാമൂഹ്യ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന പോലീസ
എല്ലാവരെ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടയ്ക്ക എം എസ് എഫിൻ്റെ മനോഹരമായ സദസ്സിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കൗമാരക്കാരനാണ് ഒരു കൗമാരക്കാരിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് എം എസ് എഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രൗഢോജ്ജ്വലമായ സദസ്സിൽ ഒട്ടനവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ പദസമ്പത്തുകൾക്ക് ഞാൻ ശ്രോതാവായി മാറുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ സമയം എൻ്റെ അതരങ്ങളെയും എൻ്റെ മിഴികളെയും ഞാൻ വേദിക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്തും ഈ ലോകത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച പരിശുദ്ധമായ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞാൻ വഴിമാറി കൊടുക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എൻ്റെ മതം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എൻ്റെ മതം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രാജാവെന്ന് ക്രൈസ് ക്രിസ്തു മതം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുസ്മൃതി ഏഴ് എട്ട് പതിമൂന്നിലെല്ലാം പറയുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവൻ സഹാനുഭൂതിയോടെ മറ്റവനെ കേൾക്കുന്നവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവനാണ് സർവ സൈനാധിപനെന്ന് മനുസ്മൃതി ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം ആരോടെങ്കിലും എനിക്ക് പകയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ പ്രശസ്ത നരവംശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹൊണ്ടിയാങ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് പിണക്കങ്ങളില്ല നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് പിണങ്ങിയവൻ തമ്മിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചവർ കളിസ്ഥലത്തിലേക്ക് ഓടിയകലും ഇതുപോലുള്ള മനസ്സിൻ്റെ നൈർമല്യമായി മാറണമേ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് കലഹമുണ്ടാക്കേണ്ട സമയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺഫറൻസ് ഹാളിരുന്നുകൊണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ പഠിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിമിഷത്തെ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഞാൻ തുറക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ റൈസ് എല്ലാവരെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാം നമ്മളെന്ന് വലുതായിട്ടൊന്നും പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ച് വർത്തമാനം പറയാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാം ഉള്ള ഒറ്റ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ മതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് അധരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നാൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും നമ്മുടെ മതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ റഷ്യയിൽ ജനിച്ച ലോക പ്രശസ്തനായ തത്വചിന്തകൻ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് തന്റെ കൗൾച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന ഭവനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭാര്യയുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുകാരൻ ഉറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുക എങ്ങനെ നഗരത്തിന്റെ മഞ്ഞു വീഴുന്ന ഡിസംബർ മാസത്തിലെ തെരുവീതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ട ചപ്പു ചവറുകളെ കായ്കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ലിയോ ടോൾസോ എന്ന തത്വചിന്തകൻ തെരുവീതിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തനായി നടക്കുക എങ്ങനെ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുന്നു അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എത്തിയപ്പോൾ അപ്പസ്ഥാപന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിന്റെ മഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തിയിൽ ക്ഷീണം കൊണ്ടിരുന്നു ക്ഷീണത്തിനിടയിലും തന്റെ കൈകാലുകളിൽ വിറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ദേഷ്യം അങ്ങനെ നടുവിന് ചെറിയ വേദന വന്നപ്പോ കോൺക്രീറ്റ് ബെഞ്ചിലേക്ക് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക പുലർച്ചയുടെ യാമങ്ങളിൽ ലിയോ ടോൾസോ എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്ത ആ തത്വചിന്തകൻ ആ കോൺക്രീറ്റ് ബെഞ്ചില് മരണപ്പെടുകയാണ് ആറു മണിക്ക് നഗരം തൂത്തുപകാര് ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലും ചെവിയിലും കൺപീലുകളിലും മഞ്ഞു തുണികൾ പുതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കാണുക ഇറങ്ങലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ എല്ലാ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും കൂടി അടക്കം ചെയ്യേണ്ട ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ കിടക്കേണ്ട ലോക പ്രശസ്തനായ തത്വചിന്തകൻ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് കോൺക്രീറ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഉറങ്ങലിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ തൂപ്പുകാര് ഈ ശവശരീരം ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ അപ്പസ്താവ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിന്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തിയപ്പോഴാണ് ലോകമറിയുന്നത് ലോകമറിയുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകനാണ് മരിച്ചു വിറങ്ങലിച്ചതാ അല്ലെ വടി പോലെ
ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉപ്പയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൗമാരക്കാരെ നമുക്ക് ഉമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആയിരക്കണക്കിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ ഉമ്മ പാവ പാവ ഈ ഒറ്റ വാക്കിൽ സർവത് മുതുക്ക വിട്ടുവീഴ്ച ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാം പൊറുക്ക ലോകത്തിലെ സകല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ശിഥിലീകരണം നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സുമനസ്സുകൾ ഇടപെടും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മഹല് കമ്മിറ്റി ഇടപെടും ധാർമ്മിക മൂല്യബോധ ചിന്തയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഇടപെടും ഒരു വേഷക്കിരിവുറ വരുന്നുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തും പക്ഷേ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിടും ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നിടും തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നിടും അവസാനം വ്യക്തികൾ നകന്നു പോരും ആ നീതിപീഠത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തും മലപ്പുറത്ത് കോടതി ഉണ്ട് കുടുംബ കോടതി ആ കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം ദൈവം യോജിപ്പിച്ച സർവശക്തി യോജിപ്പിച്ച കുടുംബത്തെ മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്തുന്ന വേദനിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ആ കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ നിനക്ക് പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ ആയിരം കാരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിക്കാൻ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ വിട്ടുവീഴ്ച തുറക്കാൻ പറ്റുമോ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അവനെയാണ് സർവശക്തൻ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വിളിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പതിനെട്ട് ക്ഷമിക്കണം പരിശുദ്ധ ഭഗവത്ഗീത പതിനെട്ട് അധ്യായമുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സംഘയോഗം രണ്ടാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു മൂന്ന് നിലയ്ക്ക് വരും രണ്ടാം അധ്യായം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ജാതസ്യ ഹിദ്രൂവും മൃത്യു മൃത്യസ്യ ചതസ്മാത പരിഹാരത്തെ നും ചേതത്വം അർഗസിയും മാം ധർമ്മണെ ജനിച്ച നീ മരിക്കും മരിച്ചാൽ വീണ്ടും നീ ജീവിക്കും അത് അമ്മയ്ക്ക് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടാകട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടാകട്ടെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി നൂറ്റിപ്പതിനാല് സൂറത്തുകളുടെയും അതിന്റെ മലയാള പരിഭാ മലയാള പരിഭാഷയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചൊരു ക്രൈസ്തവനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ആയത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മാതാപിതാക്കളെ നീ ഛേ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടരുത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാട്സപ്പുകളുടെയും ഒരുപാട് മൗലവിയുടെ കുത്തുപുകളിലും അല്ലെ ഒരുപാട് മതപ്രഭാഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ സംശീകരിക്കും ചെവി രണ്ട് ചെവികളിലും മാതാപിതാക്കളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എങ്ങനെ അവരെ കാണണം കേൾക്കണം പക്ഷേ നൈ നിമിഷങ്ങളാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറയും അതേ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നനവ് ഉടങ്ങും മറന്നുപോകും രണ്ട് ചെവികളിലുണ്ട് മറന്നുപോകും എന്റെ അപേക്ഷയാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ വികാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വിവേകത്തിന് ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നവനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് ക്ലാരോക്രിസ്റ്റ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കുളത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് പതിനാറ് വയസ്സുകാരനെ കണ്ടപ്പം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ആറുമാസം അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിലിട്ടിരിക്കുക തന്റെ ഭർത്താവ് ദൂരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ തൊഴിൽ തേടി പോയിരിക്കുന്നു തന്റെ മകനെ കാണുന്നില്ലോ എന്ന് കരുതി ആകുലപ്പെട്ട അമ്മ നോക്കുമ്പോൾ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഉള്ള കുളത്തിനകത്ത് നീന്തലറിയാത്ത പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിത്താഴുന്നു ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആളുകൾ കുന്നും ചെരുവിലെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മലം പ്രദേശം അമ്മ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല അമ്മ ഓടിപ്പോയി മുങ്ങിത്താഴുന്ന മകനെ കണ്ടപ്പം എടുത്ത് കൊണ്ട് ചാടി കുളത്തില് അമ്മയ്ക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ലായിരുന്നു നാല് മണിക്കൂറുകൾ ശേഷം ഗ്രാമവാസി അതിലെ വന്നപ്പം വെള്ളം ചോദിക്കാൻ അവൻ നനക്കമില്ലാതെ കണ്ടപ്പോഴാണ് വെറുതെ കുളക്കരൽ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുളത്തിനകത്ത് നീർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരു നീല വസ്ത്രധാരിയ സ്ത്രീയുടെ മുടിയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇങ്ങനെ ഒച്ചയിട്ട് ആളുകളെ കൂട്ടിയപ്പം മൂന്ന് ജീവനുറ്റ ജീവനുകളെയാണ് അതിൽ നിന്നെടുത്തത് മകനെയും അമ്മയെയും ഉദരത്തിലുള്ള ആറുമാസമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും നോക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിന് മൂന്ന് പേരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് അമ്മ ആലോചിച്ചില്ല ഞാൻ ചാടി ഒച്ച വെച്ച ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ വരും എൻ്റെ മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഞാൻ ചാടി എനിക്ക് നീന്തറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ചാടിയാലും ഞാനും മരിക്കും
ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം വികാരത്തിനാണ് അമ്മ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത് അതുതന്നെയാണ് ഗ്ലോയർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുങ്ങിച്ചാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങിച്ചാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല എങ്കിലും നീ എടുത്തു ചാടുന്നതാണ് മനുഷ്യത്വം ഇതാണ് നമ്മളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെ നിലനിർത്താം എവലിലാണോ കരുണ കുടികൊള്ളുന്നത് അവനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ ഈ സത്യസം മുഴുവൻ കരുണയുള്ളവർ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം എൻ്റെലേക്കാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും വേദിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കും എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ എൻ്റെ അമ്മയുടെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയപ്പോൾ താഴെ കയറിയിരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മുട്ടി തിരുമ്പുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അമ്മ എം എസ് എമ്മിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രൗഢോച്ചലമൊരു സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോവുകയാണ് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകി അമ്മ എനിക്ക് പദസമ്പത്ത് നൽകി എന്നെ ഉയർത്തണമേ എനിക്ക് എവിടെയും ഒരു പദസമ്പത്തിന് എന്നുവരെ ദാരിദ്ര്യം വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് പ്രാവശ്യത്തോളം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങി ആദ്യത്തെ വർഷം പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ബാല്യമുണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനവും സഹനം അനുഭവിച്ച അമ്മയുടെ മകനാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോ മാത്രം തൂക്കമുള്ള ഒരു കാതിൽ മാത്രം കമ്മല് ധരിക്കുന്ന റോഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ മാല മാത്രം ധരിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ പോലും കൈകൾ ഉയർത്താത്ത മേരിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരമ്മയുടെ മകനാണ് ഞാൻ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മഞ്ചേരി പോലീസ് കോട്ടേഴ്സിൽ കോട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഒന്നിലാണ് പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കോട്ടേഴ്സിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ആ ചെറിയ കോട്ടേഴ്സിനകത്ത് ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്നിനൊരു കുറവില്ല ആ കോട്ടേഴ്സ് ചെറുതാണെങ്കിലും സന്തോഷം വളരെ വലുത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരാം മഞ്ചേരിയെ വരുമ്പോൾ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് കോട്ടേഴ്സ് എൻ്റെ കോട്ടേഴ്സ് അവിടെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അമ്മ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഭാഗം കുഴഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ അമ്മ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് ചികിത്സകളൊക്കെ നടത്തി അവസാനം കൊണ്ടുപോയിക്കോളം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ കട്ടിലും അമ്മയും എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ ആ കട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരു വലിയൊരു ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ കട്ടിൽ മഞ്ചേരിയിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് കട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ശേഷം അന്നത്തെ സോലി സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ അവിടുത്തെ മഞ്ചേരി മുള്ളമ്പാറ ആയുർവേദിക് ആശുപത്രിയിലെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഡോക്ടർ കെ വി സത്യനാരായണ ഡോക്ടറെ കാണുകയും പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തോളം ചികിത്സിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുമലൊന്നുമല്ല അടിവസ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിത്തിലേക്ക് കുഴമ്പ് കയറ്റുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വർഷവും നാലു മാസവും എൻ്റെ അമ്മ മഞ്ചേരി മുള്ളമ്പാറ ആയുർവേദിക് ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിൽ അമ്മ കിടന്നു ഒരു വർഷം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയത് ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയത് ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ നട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ നട്ട കൗങ്ങുണ്ട് അവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യ നട്ട തെങ്ങുമുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിയുടെ മുറ്റത്തുള്ള ആ പ്രധാന കവാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലതൊരു ടി വി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഊനിയുടെ ടി വി കരി പിടിച്ച ടി വി എൻ്റെ പോലീസ് കോട്ടേഴ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടുവിടുന്ന ടി വി എൻ്റെ
നിയോഗിതനായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞോ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടും മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്തി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മടുത്തു പോയില്ലേ എന്നെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്ത എൻ്റെ ഭാര്യ ഡോളി ഞാൻ എവിടെയും പറയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരൊറ്റ കൃപ കൊണ്ട് അവളുടെ സഹനം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മ നടക്കുന്നത് അമ്മ സഞ്ചരിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല അമ്മ യാത്ര ചെയ്യാത്ത ദേശങ്ങളില്ല ഏതൊരു ഹൗസ് ഫാമിനും കല്യാണത്തിനും ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമ്മമാരെ അവിടെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് അമ്മ സഞ്ചരിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ എൻ്റെ അമ്മ ഇരിക്കുക അവിടെ അമ്മയ്ക്കിപ്പം നല്ല വണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോയിൽ നിന്ന് അമ്മ എഴുപത് കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭാരമുണ്ടെന്ന് നിരന്തരമായി അമ്മ എന്നും ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിറങ്ങുന്ന ഒരു മകനാണ് ഞാൻ പോലീസുകാരനായ ഞാൻ എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല ഒൻപത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഭാഗ്യ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ബഹുമാനൻ യൂസഫ് അലി രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകിയാതിരിക്കുന്ന യൂസഫ് അലിയുടെ കൂടെ വേദി പങ്കിടാൻ ഭാഗ്യ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ദുബായിൽ അല്ലാ സുരക്ഷയിലും അജുമാനിലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ കണ്ണു നിറയിച്ച നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു യൂസഫ് അലി സാഹിബ് സന്നിധരിക്കുന്ന വേദിയിൽ മാതാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ആ നല്ല നിമിഷം ദ പ്രസന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഇന്നവേറ്റബിൾ ഈ നിമിഷം അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും എൻ്റെ മക്കളോട് പറയാനില്ല എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്ന് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു സീ ഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല മാതാവിൻ്റെ കാലിച്ചുവിട്ടിലാണ് സ്വർഗം എന്ന മനോഹരമായ ഒരു കാസറ്റാണ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗവേദി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷം മാസം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ല നാട്ടിക കടപ്പുറം വേദിയിൽ വേദിയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് യൂസഫ് അലി സന്നിധനായിരിക്കുന്നു വേദിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് മലയാളത്തിലൊരു നടൻ മഹാനടനായിരിക്കുന്നു അമ്മയുമായിരിക്കുന്നു വേദിയുടെ ഏറ്റവും വലത് ഇടതുഭാഗത്ത് പദസമ്പത്തുകളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുൽ സൗദ് സമദാനി സാഹിബിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രസംഗം നടക്കുന്ന വേദിയിൽ ആ പ്രസംഗ വേദിയിൽ അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളുടെ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ സംസാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടു നിർത്തുന്നത് ആദിശങ്കരനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ച മകൻ ആദിശങ്കരാജ് തിരുവടികൾ സർവജ്ഞ പീഠമേറിയ ജഗദ്ഗുരു ആയി കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശങ്കരാജ് തിരുവടികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു എൻ്റെ മകനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാൻ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചല്ലേ അമ്മ മരിക്കാറായിരിക്കുന്ന അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ മകനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എൻ്റെ കുട്ടി എവിടെയാ അമ്മ മരിക്കാറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശങ്കരൻ കാലടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ കുടലിനകത്ത് ചാണകം വഴിയ തറയിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക നീണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാണ് എന്ന് അമ്മ കാണുന്നില്ല പുറത്ത് കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടു കേട്ട മാത്രയില് അമ്മ അകത്തുനിന്ന് തല ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാന്നല്ല ചോദിച്ചത് മോനേ ശങ്കര ഒമ്പതര മാസക്കാലത്തോളം ഈ അമ്മ ഈ ഉദരത്തിൽ നിന്നെ നൊന്തു പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയില്ലേ നീ എന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോ നീ ചവിട്ടിയ പാടുകളിതാ എന്റെ അടി വയറ്റിൽ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു ശങ്കര അമ്മ പ്രാണം പടിയാൻ പോകുന്നു എന്റെ കുട്ടി എനിക്ക് എന്താ മടക്കി തരുക നീ സർവജ്ഞ പീഠമേറിയില്ലേ നീ ജഗദ്ഗുരു ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ ശങ്കര എനിക്ക് എന്താ മടക്കി തരുക അമ്മ പോവ ശങ്കരനെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ ശങ്കരൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃപഞ്ചം എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിന്റെ ഒന്നാം ശ്ലോകം ശങ്കര ചൊല്ലുകയാണ് മാം മാം നൈരുജ്യം തനുശോഷണം മലമയി ചെയ്യാത്ത ശാമ്പൽ ശരി അമ്മയെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ച സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തോട് നൈരുജ്യം രുചിയില്ലായ്മ തോന്നിയിരുന്നു അമ്മേ ഭക്ഷണം രുചിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ
മലമയി ചെയ്യാത്ത സമ്പൽശ്ശരി എൻ്റെ മലമൂത്രത്തെ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നെ ഇറുകെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അമ്മേ ഞാനെന്താ അമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് ലോകത്തോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ശങ്കരൻ ആരാ ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് നമസ്തേ നമസ്തേ ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു നമസ്തേ നമസ്തേ ഗദാ ചക്രഭാണേ പ്രഭന്നാഥിൻ ഹാരിൻ സമസ്താവരാധം സമസ്താവിലാക്ഷം മുഖേ ചന്ദ്രകാസം മകേ ചന്ദ്രഭാസം കരേരാരു ചക്രം സുരേഷാഭിവന്ധ്യം ഭുജങ്കേശു യാനം ഭജയ പത്മനാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ കണ്ണടച്ചു എന്നെ കാണുന്ന എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മക്കളും നോക്കി അല്ലേ ഇതുപോലൊരു കേബിൾ വയർ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മേത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നായിരുന്നു ഒരു കേബിൾ വയർ അല്ലേ ആ കേബിൾ വയറിലൂടെയാണ് അന്നജനം വിറ്റാമിൻ പ്രോട്ടീൻ ജലാംശം എല്ലാം നമ്മൾ ഉമ്മയുടെ മേത്ത് നിന്ന് ഊറ്റി വലിച്ചെടുത്തു അനുവാദമില്ലാതെ ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഈ കേബിളിനെ കട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിക്കെട്ടി വലുത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം മരയും ചാഴത്തിലൊരു കുഴിയുണ്ട് ഇവിടെ പതിനെട്ട് കിലോയ്ക്ക് മുകളിലാണ് നീ ഇവിടെ മർദ്ദം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് മരണം സംഭവിക്കും കളരി വരമ്പുകൾ ഏറ്റവും വലിയ മർമ്മമാണ് ഒന്നാം മർമ്മം പൂക്കൾക്കൊടി ഇത് തലയുടെ പുറകിലോ ചെവിയുടെ പുറകിലോ മുതുകത്തോ ഒന്നും അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സർവശക്തൻ നീ അമ്മയെ ഓർക്കണം നീ മാതാവിനെ എങ്ങനെ ഓർക്കണം ഏത് സമയത്തും പേറ്റുനോവിൻ്റെ ഓദന അല്ലെ ഓർമ്മകളും രോചനവും നിനക്ക് ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ വരണം അതിനെ തന്നിരിക്കണേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാൻസർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മൈക്കിൾ ജാക്സൺ വെല്ലുവിളിച്ചു ലോകത്തിനെ ഏറ്റവും അല്ലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോയാലിറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പന്നനായ മൈക്ക് അമേരിക്കൻ ഡാൻസർ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ലോകത്തിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്താ വെല്ലുവിളിച്ചേ എൻ്റെ ഈ വയറ്റിലെ പുക്കളിനെ മായിച്ചു കളയണം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലൂടെ മേടയിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ യുവാക്കൾ എന്നെ കണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യണം മതി മറക്കണം അതുകൊണ്ട് പുക്കൾ കൊടി പാടില്ല നോക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് രാജ്യമുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വത്തിക്കാൻ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷ വരെ പരന്നു കിടക്കുന്നു പതിനാല് ഡോക്ടർമാർ ഒത്തുകൂടുന്നു ഷിക്കോഹോയിൽ ലോറർ മേരി മാതാ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ശീതീകരിച്ച ഐശു തീറ്ററിനകത്ത് മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ അപരനെ കണ്ടെത്തുന്നു അതേ രക്തഗ്രൂപ്പും പ്ലാസ്മയും ആളെ കണ്ടെത്തുന്നു എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പതിനാല് സംഘം ഡോക്ടർ സംഘങ്ങൾ സർജറി നടത്തുന്നു വയറിൽ ആ സർജറി പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു പതിനാല് ദിവസം മാത്രം നീണ്ടു നിന്നു ഇതിൻ്റെ വിജയം പിന്നെ പൊക്കുളിഞ്ഞിട്ടും അണുബാധയുണ്ടാകുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം ശിരസ് കുനിക്കുന്നു ആണിനെ പെണ്ണാക്കാം പെണ്ണിനെ ആണാക്കാം എല്ലാ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസും മാറ്റിവെക്കാം ട്രാൻസ്മെന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മാതാവിന്റെ പൊക്കൾ കൊടി ബന്ധം ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും നാളെ ഇതുവരുമായി മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള സത്യം ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിയിരിക്കുന്ന മക്കള് എല്ലാവരും ഓർത്തോളൂ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിപ്പിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഹുറാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഹുറാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറാമത്തെ ആയത്ത് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കാലിച്ചൂട്ടില്ല സ്വർഗം ഇത് സത്യ ഇത് സത്യമാ കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ ഉമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മലയാള പ്രസംഗത്തിൽ ഒട്ടനവധി മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം വാങ്ങിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവളോട് സുകന്യ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൾ പറയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ജീവിയുടെ പേരാണ് സാർ അമ്മ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ജീവിയെ തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചോളൂ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ജീവിയെ തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ മുറിവേൽപ്പിച്ചോളൂ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും പക്ഷേ വല്ലാത്തൊരു ശിക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇടപെടൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു മണി സമയത്ത് ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഒറ്റയെടുത്ത് നിലത്ത് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു കള്ളാസൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ചോദിച്ചു ഞാൻ തരൂല എസ് ഐക്കാ കൊടുക്കുള്ളൂ
എസ് എന്നെ വിളിക്കേ എസ് എന്നെ വിളിക്കേ അമ്മ ഇതേപോലെ അമ്മ പറയണം ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് വനിതാ പോലീസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പ് സാറേ ഓടി വരിക അവരെ നൈറ്റൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം അവരെ കണ്ടറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് പറയാറ് എൻ്റെ മോള് പോയി സാറേ പറഞ്ഞു ഒന്നര മണി സമയത്ത് തലേ ദിവസം മകൾ ഊരിയിട്ട രക്തം പുരണ്ട അടിവസ്ത്രം ഇങ്ങനെ കഴുകാൻ എടുക്കുക ഉമ്മ അന്നേരം സർഫിൻ്റെ ടിന്നണ്ട് എടുക്കുക ഉമ്മ ആ സർഫിൻ്റെ ടിന്നിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കത്തിരിക്കുക ഉമ്മ പൊറുക്കണം ഞാൻ പോകുകയാണ് എന്നെ ഇനി അന്വേഷിക്കണ്ട ഇടിവെട്ടിയവരോടെ വീണുമ്മ ഇടിവെട്ടിയവരോടെ വീണുമ്മ സുബി നിസ്കാരം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസക്കാരെ ഉമ്മ ഒരു മുടിയുടെ പോലും പുറത്ത് കാണാതെ തട്ടമിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഉമ്മ ആ ബക്കറ്റിനകത്ത് നനഞ്ഞ ഒരു ടർക്കി എടുത്ത് തലയിലിട്ടിട്ട് ആ തുണി അലക്കണം അതേ ഡ്രസ്സിൽ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോട് ഓടിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോഷ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഇടവണ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നേക്ക അവിടെ ഇരുന്ന് നിലത്ത് കഥയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരാം ആ ജീവന്റെ കഥ അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പതിനാലാമ പതിനാറാമത്തെ ദിവസം ഹൈദരാബാദിലെ ലുച്ചൂളി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വണ്ടൂർ സി എയും സംഘവും ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി അതേ ഐ എം എയിലെ കോള് വിളിക്കുന്നു വനിതാ പോലീസ് വത്സല എന്ന വനിതാ പോലീസ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു കുട്ടി എഴുന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് ഓടുന്നു വൃത്തിഹീനമായ ഒരു കോളനിയിൽ ചൂടിക്കയറിലൊരു കട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ബീൻസ് വിളിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നര മണി സമയത്ത് അകത്തേക്ക് ഓടി ഫോൺ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൈതിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയും ആ കുട്ടിയെ തമ്മിൽ നോക്കുകയാണ് നൂറ് മീറ്റർ ഡിഫറൻസിൽ ഇവിടുന്ന് പോയ സംഘം ആ കുട്ടി അല്ലായിരുന്നു അത് തന്നെ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം മഞ്ചേരി കൊണ്ടിരുന്നു വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഒടുവിൽ ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നു ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നടന്നു പോകില്ല അങ്ങനെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ പതിനെട്ട് വാച്ച് ഉണ്ട് സാറേ എൻ്റെ മൂക്ക് എനിക്കാകെ ഒന്നുള്ളൂ ഈ വാച്ച് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തുണികൾ എടുത്തിട്ടില്ല നല്ല തുണികളൊന്നും എൻ്റെ കുട്ടിൻ്റെ തുണി കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വരി മൂന്നലമര മൊത്തം എൻ്റെ കുട്ടിക്കുള്ള തുണിയാണ് എന്ത് പറ്റി സാറേ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സാറേ പതിനാറ് വർഷം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ മോള് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച കള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു സാർ നിങ്ങൾ ഉപ്പയമ്മയെ സ്നേഹിച്ചത് കള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു എന്ന് നീ ദീർഘ സുമംഗലിയായി ഭവിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് മനുസ്മൃതി പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പറയണ്ട കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയുന്നു നീ ഉണങ്ങിപ്പോവും സൂരജ് എന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ആ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോ അവണ്ടാക്കിയ മുറിവ് ആ കുടുംബത്തെ എത്ര വലുതാന്നറിയോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം കാതുകൾക്ക് കേൾക്കുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കണം വികാരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവേകത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാൻ രണ്ടു പേരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ അന്നും ഇന്നും ആരൊക്കെയാ ആരൊക്കെയാ ഉപ്പയും ബാക്കിയൊക്കെ വെറുതെയാ അതുകൊണ്ട് അവരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് കാരണം ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കാതെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല എൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വണ്ടിയെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുക ഞാൻ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആളാണ് അല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം അമ്മയ്ക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് കെട്ടിയുണ്ട് പിടിച്ചിട്ടേ അമ്മയുടെ കവളിൽ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിന് സുഗന്ധമുണ്ട് അത് മക്കൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളത് പരീക്ഷയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ചേർത്ത് പിടിക്കലിൻ്റെ കാവലാളിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ ഈ സുഗന്ധ അമ്മയുടെ മേത്ത് നിന്ന് വരിക വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഉമ്മ കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല പഴി പറയില്ല കേസൊന്നും എടുക്കുകയില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രാമേശ്വരം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമു
கிளம்பு இருடா எங்க அம்மா வரட்டுண்டா பூண்டா தேக்கு ஓகே அம்மா வாமா வெளியா என்ன மணி பாத்துருக்கிற அரை மணிக்கு ஒரு வந்து வெயிட் பண்ற மான மகன்ிக்கு <laughs> 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 மேத்தும் கண்ணிலும் மாரத்தங்கன தேக்க உம்மா கலாமனை கட்டிப்பிடிக்கா இல்லைங்க இந்த குட்டி எனக்கு உம்மா தராது போகும் கலாம் போகுல முப்பத்தி ரெண்டு மினிட்டு முகலாக இருக்கணும் ஆ நூற்றி எழுபத்தாறு வயசு இல்லை பக்கம் உள்ள ஆ இருபத்தாறு வயசுக்காரன் புறத்து காத்து நிற்கியா அந்த மன் உம்மா கிட்டா வேண்டி கூட்டாரன் எழுதியிருக்கியா மனோகரமாய் வடிவத்தட்சரத்தில் லிச்சாரின் டேரி கோர்ப்புகளில் என்ற கலாமினை குறிச்சு இல்லை அவட்ட கலாமின முகம் கண்டுருண்டா குட்டியுடைய முக சூஷி நோக்கியா மதி குஞ்சின் முகா கலாமின் மாதாபிதாக்களே நெஞ்சிலேற்றுந்த மக்களுக்கு இல்லை பயங்கர ஐஸ்வர்ய பிரகாசம் இங்கே பகர் பரக்கும் அவரான பிரகாசம் பரத்தின கௌமாரங்களாய் மாறுக என்ன மக்களோடு ஒற்ற காரியம் கூட பறஞ்சு அவசானிப்பிக்காம் எம் எஸ் எம்எல்ஏ கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் மனோகரமாய் வேதியிலே கிளாஸ் கழிஞ்சு நீங்கள் தாழேக்க இறங்கும் ஒருபாடு பேர் இனியும் சம்சாரிக்கானுண்டு ஒருபாடு பதங்கள் நீங்கள் கேட்காம் அர்த்தங்களாய பல காலிக்கு பிரசஸ்தமாய ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്നും എഴുതണ്ട കാരണം എഴുതിയലക്ക നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് പോവൂല വിട്ടുപോയിട്ട് ഉമ്മയോട് ഇപ്പോഴൊക്കെ പറയണം എം എസ് എമ്മിന്റെ കോൺഫറൻസിൽ പോയപ്പോൾ ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ച മനോഹരമായ സദസ്സിനെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കണം നാളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച പോകുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവളെയും അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയണം അതിൻ്റെ അപേക്ഷയാണ് കാരണം ഞാൻ ഏകനായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ആരും എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടില്ലായിരുന്നു കാരണം എന്നെ ഒരു വിഷുവിനും ക്രിസ്മസിനും ഇഷ്ടം വന്ന അയൽപക്കത്തൊന്നും തന്നെ കേട്ടില്ല വീടുകളിൽ കാര്യം എന്നും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷമായതുകൊണ്ട് എന്നെ അയൽപക്കത്തൊരു വീട്ടിലും എന്നെ കേട്ടാറില്ല എന്നെ കെലിപ്പ് വരേണ്ട കഥ കടച്ചായിരുന്നു പറയും എൻ്റെ അമ്മ നാല് പ്രാവശ്യം സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മമ്പാട് ഹൈസ്കൂളിൽ നാല് പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ചോറ് കട്ട് നിന്നിട്ടാണ് വന്നത് അമ്മ സ്കൂളിൽ വന്നത് അമ്മ അവസാനോട് പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇനി എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കരുത് നാണം കെട്ട പരിപാടിക്ക് വിളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വല്ല പുഴയിലും ചാടി മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞ വലിയൊരു വാക്ക് ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ നീ തിന്നിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്താ ഈ നാണം കെട്ട പരിപാടി നിർത്തിയാൽ ചോദിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ അടുത്തിരിക്കുന്നവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ അവൻ ചിരിക്കും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേദന ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ചിരിക്കും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ വേദന ഉണ്ടാവും അവളുടെ വീടറിയണം അവിടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും അറിയണം അവർ വീട്ടിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോകണം ഉപ്പയും അമ്മയും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം പറഞ്ഞു നിർത്താൻ സർഫ് ടീച്ചറുണ്ട് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പ് ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുത്ത് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ ആ ഷെഫിക്ക് എൻ്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകും എൻ്റെ ഫിലിപ്പ് ഓനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങി ഓനിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഇരുത്തണത് ടീച്ചർമാരൊന്നും അവനെ ഏറ്റെടുക്കില്ല എൻ്റെ ഒറ്റ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലി അവനെ ഇരുത്തണത് എന്താ ഫിലിപ്പ് എത്ര നാളായി പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോകാം അവൻ്റെ വീട് വരെയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വടവറുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീട് ഞാനും മകേഷും എൻ്റെ സുഹൃത്തും മകേഷും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വരുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന മകേഷ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഒരു ദിവസം വരുന്ന വഴിക്ക് വൈകുന്നേരം സമയത്ത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു നാല് മണി സമയത്തോടു കൂടി ഇവൻ്റെ ഒരു കോളനിയിലാണ് ഇപ്പം താമസിക്കുന്ന ഷെഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് കണ്ട കാഴ്ച ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഷെഫിക്കിൻ്റെ വീടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മൂത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ചെറിയ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വെറ്റിക്കൂട്ട് കയറി വെറ്റിക്കൂട്ട് ഇട്ട മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുക അത് നോക്കുമ്പോൾ കാക്കൂ എന്ന് വിളിച്ച ഒറ്റ ഓട്ടം മൂന്ന് കുട്ടികൾ താഴേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മളെ കഥാനായകൻ ഷെഫിക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയ്യൊക്കാക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ട് പുറകിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് ആ കോട്ടവാതിൽ ഇങ്ങോട്ട് തുറക്കുകയാണ് ആ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ചാക്കു കൊണ്ട് മടിപ്പാവ
അപ്പം മകേഷ് പറഞ്ഞു ഫാൻ ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വേദന വന്നു ഉള്ളിൽ സങ്കടം വന്നു പത്താം ക്ലാസ് വേദന ക്ഷേപിക്കുന്നത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കറങ്ങൂല അതിൽ ഫാനിലേക്ക് നോക്കി ഞാനും മകേഷും ഒരേതല്ല ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കണു ആ ഇതുകളിൽ നിറച്ചും ചോറും പറ്റും തക്കാളിയും മുരിങ്ങത്തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഷെഫിക്ക് ആദ്യ വിവാഹത്തിലുള്ളൊരു മകനാണ് രണ്ടാം വിവാഹത്തിലുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉപ്പ ഒരു തേയിലത്തോട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു കൂടല്ലൂർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വരും നല്ല മത്തി വെച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ തല്ലും മനെ ഷെഫിക്കിന് നേരെ തിരിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഓടും എന്നിട്ട് ആ റബ്ബറത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഫാറ്റ് പുറത്തിൽ നേരം വിളിക്കുന്നവരെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കും കിടന്നുറങ്ങും റബ്ബറെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കയ്യിലും കാലിലും മൊത്തം ഈ കോട്ടരിമ ഉൾ ഉച്ചയ പാടുകളാണ് പൊള്ളിയ പാടുകൾ രാവിലെ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് മുടിയൊക്കെ ഏറുന്ന് സോപ്പില്ലാതെ കുളിച്ച് ആ ഷർട്ടെടുത്തിട്ടിട്ട് ഷെഫിക്കുന്ന ഇതിഹാസ പുരുഷൻ പുരുഷൻ മമ്പാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ മൈതാനങ്ങളെ അല്ലെ പുളകം കൊള്ളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരും ഇവൻ്റെ പേരാണ് താൻ തോന്നി ഇവൻ്റെ പേരാണ് അധിക പ്രസംഗി ഇവൻ്റെ പേരാണ് കുരുത്തം കെട്ടവൻ ഇവൻ്റെ പേരാണ് തലതെറിച്ചവൻ എൻ്റെ സർവീസിനിടയിൽ ഇത്രയും കുരുത്തം കെട്ടവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ബയോളജി ടീച്ചറുടെ കമൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ കമൻറ്റ് നീയോ പഠിക്കുന്നില്ല ടി സി വാങ്ങി പോടാ അല്ലേ ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അടുത്തുള്ളവനെ അടുത്തുള്ളവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം കൂട്ടുകാരിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച അവളെ കണ്ണെന്നറിയും എന്ത് പറ്റിയടിയും ചോദിച്ചാൽ മതി അത് വീട്ടിൽ ഉമ്മയോട് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മതി കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബുക്കുകളിൽ തട്ടണം നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എടാ ഇന്നലെ മാഷ് എന്നെ എഴുതിയപ്പിച്ച് നിർത്തിയില്ലേ എന്താണ് എഴുതിയ ജിപ്പ് എഴുത് ഇപ്പൊ ഫ്രീ പീരീഡ് ആണ് ഇന്ന് എന്റെ മാത്സിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും കൊടുത്തേക്കണം പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം നീ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അവനൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം അങ്ങനെ അവനെ കൂടെ കൊണ്ടു കിടക്കണം നമ്മൾ അവിടെയാണ് എം എസ് എം നടത്തുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ മൂല്യബോധം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന മക്കളായി നിങ്ങൾ തീരണം ഇത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടനും ബിജുവും ഷെഫിക്കുമാരും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ പൊറുക്കാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ആർജിതമാക്കി എടുക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് കണ്ടു കാണും ഇന്നലെ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പതിനെട്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തീയതി ഏതൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്താലും ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം എൻ്റെ അമ്മയുടെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഞ്ച് മില്യൺ ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കായ കുറച്ച് എവിഡൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കുറേ ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്തവർ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കുന്നു ആ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണ് കൊടുത്തത് അതിന് മുമ്പ് പതിനെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് തീയതി അഞ്ച് മണിക്ക് കവളപ്പാറ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പോയിട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ തിരികെ വരുമ്പോൾ നിലമ്പൂർ വീട്ടിക്കുത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി നിലമ്പൂർ വീട്ടിക്കുത്ത് സ്കൂളിലെ എത്തിയുമായ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് അസീസ് മാഷ് മാഷ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വോയിസ് ഇടണം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡാണല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോന്നില്ലല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു വോയിസ് ഇടണം കാര്യം ഇവിടെ ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും പാർപ്പിടങ്ങളും എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ സുമനസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഡമ്പി ഇതൊക്കെ അവിടെ സാധനം പക്ഷേ പാത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫിലിപ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം തീയതി രാത്രി അഞ്ച് മണി അല്ല വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കാർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വോയിസ് ഇടുന്നു ആ ഇടുന്ന സമയത്ത് തൃശ്ശൂർ ലോ കോളേജിൽ രണ്ട് നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ സോറി ശ്രമിക്കണം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും അൻപത്ത
കാലിച്ചുവിട്ടിലെ മണ്ണ് പോലും ഒഴുകിപ്പോയാലും മാതാപിതാക്കൾക്കൊന്നും പറ്റൂല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അവരെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ പറ്റും ഒരു പെൺകുട്ടി വിചാരിച്ചാൽ ഉമ്മ എന്ന സാഗരത്തെയും ഉപ്പ എന്ന ആ ജീവിത പടവൃക്ഷത്തെയും തകർത്ത് തരിപ്പണാക്കാൻ പറ്റും ഒരാൺകുട്ടി വിചാരിച്ചാൽ നീ ലഹരിയുടെ ഏതെങ്കിലും കയത്തിലേക്ക് നീ അറിയാതെ ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ നിന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഉപ്പ എന്ന സാഗരം തകർന്ന് തരിപ്പണായി പോകും അല്ലാതെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ലോകത്താർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തകർക്കാം ഈ ചിന്താഗതി മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ നല്ല വ്യക്തിയായാൽ മതി അല്ലെ നല്ല വ്യക്തിയായാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പേ കയ്യിലുകളോടും പാത്രങ്ങളോടും തട്ടിയും മുട്ടിയും സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീ ജന്മമാണ് ഉമ്മ ഉമ്മനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് തൊടിയിൽ വാടിക്കരിഞ്ഞ ചെടികളെയും കരിയാപ്പിലിൻ്റെയും ദാഹം തീർക്കുന്ന കർഷക സ്ത്രീ അവാർഡ് ഒരിക്കൽ പോലും ലഭിക്കാത്ത മഹിളയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ ഉമ്മനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല എല്ലാവരും ഉറങ്ങി അവസാനത്തെ പ്രകാശവും അണച്ച് അലാറം ഓണാക്കാതെ സ്വന്തമായി ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്ന സ്ത്രീ ജന്മത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉമ്മ ഉമ്മനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല വിളമ്പി കൊടുത്ത് തനിക്ക് തിയാതെ വരുമ്പോൾ മക്കളെ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് കള്ളം പറയുന്ന മാതൃസ്നേഹത്തിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല പടച്ചവനോടുള്ള പരിവം പറച്ചുലിൽ സ്വന്തം പേര് പറയാൻ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന മറവിക്കാരിയുണ്ട് വീട്ടില് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉമ്മനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല നിന്റെ വരവെന്ന് വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്രപ്പടിയിൽ മറ്റൊരു പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്ന മാലാകയുണ്ട് ഉമ്മ ഉമ്മനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല നീ രണ്ടാം കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് നീ ഒരു കിളിക്കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് ഉമ്രപ്പടി താലോലിക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറയും മോനെ മോളെ അതിനെ തുറന്നുവിടും മക്കളെ അതിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തള്ളക്കിളി കരയും എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹവാത്സല്യത്തിന്റെ പേരാണ് എന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല പൗരവും പവിത്രവുമായ പ്രണയബന്ധത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്ന നനഞ്ഞ പൂവിന്റെ പേരാണ് ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല ഗൃഹാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഇരുടന്റെ നാടുകളിൽ ചൂടിനോടും ചാരത്തോടും പടവെട്ടി ചുക്കി ചൊളിഞ്ഞു പോയ ഒരു പഴന്തുണി കഷ്ണത്തിന്റെ പേരാണ് ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല എന്റെ വിഴിപ്പലക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് അലക്കുകലിന് ചൂട്ടിൽ മാത്രം നിറഞ്ഞത് കാണുന്ന സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ഉമ്മ ഉമ്മനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കൂല ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ ആ സാഗരം കളമൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വാടിക്കരിഞ്ഞ ചെടികളും പൂവും ഞാനും നിങ്ങളും പറയും ഉമ്മയില്ലാത്ത വീട് വീടെയല്ല ഉമ്മയില്ലാത്ത വീട് വീടെയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാവിൻ്റെ കാലച്ചൂട്ടിലെ സ്വർഗം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വായത്തമാക്കട്ടെ ഒരു ബാപ്പ വേൾഡ് മാപ്പ് കൊണ്ടുവന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു ബാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വേൾഡ് മാപ്പും ആയിട്ടാണ് വേൾഡ് മാപ്പ് വേൾഡ് മാപ്പ് ബാപ്പ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു നേരെ ബാപ്പ കുളിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ബാപ്പ എന്നും വരുന്ന പോലെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തിന്നാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കയ്യിൽ അവരെ തിന്നാനുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പയ്ക്ക് മകൻ സുക്കൂറുണ്ട് ഭയങ്കര വെറുതെയാണ് രണ്ട് മക്കളെ ബാപ്പയ്ക്ക് സുക്കൂറും മൻസൂറും ഈ സുക്കൂർ ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ് സുക്കൂർ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബാപ്പാൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനമില്ല മുട്ടായി പോലുമില്ല ആ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പ് വലിയ വേൾഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട് ചുരുട്ടി അവിടെ വെച്ചപ്പോൾ സുക്കൂർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വേൾഡ് മാപ്പ് കുറേ സംഭവം ഇത് സ്കൂളിൽ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സുക്കൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് അകത്തൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് കിട്ടി പിത്തിയാലൊക്കെ സുക്കൂർ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് വേൾഡ് മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് താലങ്ങും പരങ്ങും ഭരിച്ചുകൊണ്ട് കയറി സുക്കൂർ എന്നിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു നിലത്ത് ബാപ്പ വന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വേൾഡ് മാപ്പ് കയറി കിടക്കണം ബാപ്പ ചാരടത് കയറി അയച്ചു ഞാനാണ് ബാപ്പ കയറി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ കുരുത്തം കെട്ടവനെ പറഞ്ഞു സുക്കൂർ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളഞ്ഞു ഏഴാം ക്ലാസ് മാത്രമേ ബാപ്പ പഠിച്ചുള്ളൂ ബാപ്പ മുട്ടയൊക്കെ തീരുന്നിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഈ വേൾഡ് മാപ്പ് ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനത്ത് വരുന്നില്ല ബാപ്പയ്ക്ക് ആകെ ദേഷ്യം ബാപ്പ പറഞ്ഞു സുക്കൂറെ മര്യാദക്ക് റെഡിയാക്കി കൊല്ലം കിടത്തി ഉറക്കില്ല ഞാൻ കാരണം എന്നിട്ട് ബാപ്പ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നേരെ കുളിക്കാൻ പോയി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാപ്പ നോക്കി നടന്നില്ല ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു തൻ്റെ വികൃതിയായി ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സുക്കൂർ വന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേൾഡ് മാപ്പ് അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു ബാപ്പ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഏഹ് അന്നെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വെച്ചു ഇല്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്